హలో నమస్తే సో నేను ఈరోజు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను నాకు యాక్చువల్గా ఆకులు క్యాబేజ్ ప్లాంట్స్ ఇవి ఇవి రైనీ సీజన్ మాకు బాగా సో ఏంటంటే ఆకులు తినేస్తున్నాయి అనమాట ఏవో ఈ స్లగ్స్ ఉంటారు కదా స్నేల్స్ నత్తగుళ్ళలు ఆ టైప్ ఉంటాయి కదా కానీ ఇవి నత్తగుళ్ళలు కాదు బట్ ఓన్లీ అది చూడడానికి అలాగ ఉంటే కానీ నా ఈ గుళ్ళ ఉండదు అనమాట షెల్ ఉండదు సో స్లగ్స్ అంటారు వాటిని అలా సాఫ్ట్ బాడీడ్ వాటి అలాగే ఉంటాయి సో అవి ఏంటంటే బాగా తినేస్తే ఆకులు ఈ సీజన్లో ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు ఎక్కువ ఉంటాయి అది సో ఏంటంటే ఈ ఒక్క బెడ్ వచ్చి నాకు లో లెవెల్లో ఉంటుంది సో ఈజీగా వచ్చేస్తాయి అనమాట సో ఏంటంటే నేను అవి ట్రై చేశాను ఆన్లైన్ చెక్ చేస్తే బియర్ ఉంటుంది కదా ఆల్కహాల్ వాసన బాగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి అనమాట అందుకని ఏం చేశానంటే నేను నిన్న సాయంత్రము ఒక చిన్న గ్లాస్లో కొంచెం బియర్ వేసి ఆ పెట్టి ట్రై చేశాను సో అది చూపిస్తాను నేను మీకు టూ స్లగ్స్ వచ్చాయి ఐ డోంట్ నో ఎన్ని స్లగ్స్ ఉన్నాయో తెలియదు కానీ టూ స్లగ్స్ అయితే అందులోకి వచ్చి పడ్డాయి అది చూపిస్తాను నేను మీకు యూజువల్గా ఏంటంటే నాకు స్లగ్స్ ఉన్నాయని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే మా ప్యాటియోలో బండ్ ఈ బండ నేల ఉంటుంది కదా ఆ నేల మీద ఆ ఫ్లోర్ మీద తెల్లగా షైనీగా లైన్స్ కనబడుతూ ఉంటాయి పొద్దున్నే చూసామంటే మనము అలా షైనింగ్గా లైన్స్ కనబడి అంటే ఆ బాడీ వాటికి జిగిట జిగిటగా ఉంటుంది కదా ఆ లిక్విడ్ ఆ ఫ్లూయిడ్ అలా టచ్ అవుతూ వెళ్తుంది అవి పాకుతూ వెళ్ళినప్పుడు సో అది సైన్ అనమాట మీద మీకు స్లగ్స్ స్నేల్స్ తిరుగుతున్నాయి చుట్టూతా అని చెప్పి సో నేను ఈ ఆకులు తినడం చూసి ఆ లైన్స్ చూసి నాకు అర్థమైంది ఓకే వచ్చేసాయి సీజన్ వచ్చేసింది ఇయర్ సో ఈసారి ఎలా అయినా అవి అంటే తినేస్తూ ఉంటాయి చిన్న చిన్న ఆకులు కూడా తినేస్తూ ఉంటాయి అవి ఇంకా పెరగనియవు అవి అవి ఆ సీజన్ అయ్యే వరకు ఇంకా మీకు స్లో డౌన్ అయిపోతుంది గ్రోత్ ఆకులు అందుకని చేశాను అనమాట సో మెయిన్ ఏంటంటే మనకి లీఫీ వెజిటేబుల్స్ ఉంటాయి కదా అవి గ్రో అవ్వవు ఇంకా ఆకులు తినేసినవి మనం తీసుకుని ఎలా తింటాము సో అది చూపిస్తా మీకు చూడ చూద్దాం సో మీరు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ విజిట్ చేస్తుంటే థ్యాంక్స్ ఫర్ విజిటింగ్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇవి చిన్నగా ఉంది సైజు జస్ట్ ఏంటంటే నాకు ఒక టెన్ ఇంచెస్ హైట్ ఇది ఇందులో నేను ఏమనుకున్నా అంటే ఈ బీట్ రూట్స్ ర్యాడిష్ అండ్ ఇదే ఇది ఈ దీనికంటే కొంచెం ఇంకొక వన్ ఇంచ్ మేము డీప్ డిప్ డిగ్ చేసాము సో ర్యాడిష్ క్యారెట్ కూడా బాగానే ప్లేస్ ఉంది అవి ఇప్పుడు పెరగడానికి బట్ జస్ట్ ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను అవన్నీ ర్యాడిష్ అనమాట అండ్ ఇంకా క్యారెట్ ఇవి కూడా వేసాను ఇప్పుడే వస్తున్నాయి ఇది క్యారెట్ సో ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి ఇది కాదు ఇది క్యారెట్ యాక్చువల్గా అన్నీ ఇప్పుడే మొలకలు వచ్చాయి ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేశాను అంటే బీట్ గ్రౌండ్లో వచ్చేవి అవన్నీ అక్కడ వేశాను అండ్ ఇది క్యాబేజ్ ఇది మెంతులు మేతి సీడ్స్ వేశాను అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి బే ఓక్రా ఇది మీరు చూసారంటే చూడండి ఈ ఆకు చూసారా ఆ షేప్ కూడా తెలిసిపోతుంది స్లగ్ షేప్లోనే తిరిగి తిరిగి తింటూ తిరిగింది ఈ చెట్టుని అసలు పెరగని లేదు గమనిస్తే సో నేనేం చేశానంటే ఇలాగా జస్ట్ కప్లో ఇవేనంటే ఇట్లా ఎక్కుతాయి నేను చూసాను ఒకసారి ఇలా ఎక్కుతూ ఇలా వచ్చి వస్తాయి అనమాట లోపలికి ఇప్పుడు అలా ఎక్కినప్పుడు అది ఆ వాసనకి అవి అట్రాక్ట్ అయ్యి నూనె రాశాను ఫస్ట్ ఏం చేశానంటే లోపల బియర్ వేసే ముందు మొత్తం దీనికి నూనె రాశాను వాళ్ళకి లోపల వాళ్ళకి మాత్రం సో జారి లోపలికి పడిపోతాయి పైకి ఎక్కినప్పుడు హో గ్రిప్ లేకుండా బయటకు వచ్చే గ్రిప్ ఉండదు ఇంకా తర్వాత బియర్ హాఫ్ కప్పు పెట్టాను ఇది చూసారా ఆ ఫ్లై ఆ పురుగులు కానీ లోపల చూసారా ఒక స్లగ్ కనబడుతుందా మీకు అదిగోండి కనబడుతుందా అది అలా వచ్చి ఒకటి వచ్చింది ఇంకొక దగ్గర కూడా పెట్టాను ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంకా నేను ఏం వేయలేదు వేయాలి ఇంకా స్లోగా అక్కడ కార్న్ ప్లాంట్స్ వేశాను అక్కడ ఒక బంతి ఇక్కడ ఒక అదే చామంతి ఇక్కడ ఒకటి వేశాను ఇవి వచ్చి చిక్కుడు చిక్కుడు వేశాను సో చిక్కుడు సో ఇది చూస్తే బంతి చూస్తే చామంతి కూడా ఆకులు తినేసింది బాగా మొత్తం తినేసింది ఇది ఇవి కూడా తినేశారు తినేసింది సో అందుకని ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాను అనమాట ఇక్కడ ఒకటి పెడితే ఇలా డిప్ చేసి ఇలా పెట్టా ఇందులో కూడా ఒక స్లగ్ ఉంది చూడండి సో నేను ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంటే ఎవ్రీ లైక్ ఎవ్రీ ఈ కప్స్ నేను అలాగే ఇంకా ఈ పడేస్తాను ఈ రైనీ సీజన్ అయ్యే వరకు రేపు చూస్తాను రేపు కూడా ఇంకేమైనా వచ్చి తిన్నాయి అంటే మళ్ళీ ఇంకొక రోజు మళ్ళీ పెడతాను అనమాట కప్స్ ఇలాగా సో దట్ అట్లీస్ట్ ఈ ఆకులు కొన్ని కొంచెం పెరిగే వరకు నాకు అది ఇంకా నేను ఇప్పుడు హార్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు మేతి మైక్రోగ్రీన్స్ కింద కానీ నాకు సరిపోదు ఎలాగో అది ఇంకా ఇప్పుడే సెకండ్ లీవ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా 
సో నేను ఇవన్నీ సెకండ్ లీవ్ స్టార్ట్ అయ్యి థర్డ్ లీవ్ వచ్చే వరకు చూసి నేను ఇంకా హార్వెస్ట్ చేసుకొని తీసు వాడుకోవచ్చు ఇంకా తోటకూర సీడ్స్ కూడా వేశాను ఇక్కడ సో అందుకని నేను అట్లీస్ట్ అవి హార్వెస్ట్ చేసుకునే వరకు అన్నా బాగుండాలి కదా క్యాబేజ్ అయినా ఏంటంటే లోపల నుంచి ఆకు వస్తుంది అవి బాగానే పెరుగుతున్నాయి ఓకే సో అదనమాట సో ఐ హోప్ ఆ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మీకు కూడా స్లగ్స్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఇది ఖచ్చితంగా వర్క్ అవుతుంది ట్రై చేయండి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో బాయ్